¡Renuncia el contralor! ¡Renuncia el contralor! Un grupo de manifestantes autoconvocados a través de las redes sociales se constituyó hasta la vivienda del Contralor General de la República, Oscar Velázquez, sobre la calle Paraguarí 12 proyectada para exigir su renuncia por el millonario cobro de salario de su secretaria privada, Liz Paola Duarte, que supera los 30 millones de guaraníes. Una vergüenza, acá con los compañeros estamos... Eh, viniendo para, para hacerle pasar un poco de vergüenza, si es que tiene un poco de rubor, ese sinvergüenza, para que renuncie y por, por ética definitivamente debería renunciar. Necesitamos que la Cámara de Diputados accione, se dé cuenta de sus funciones y que inmediatamente inicie en juicio político y se le destituya. Si este señor no renuncia, que se le destituya, para eso está la Cámara de Diputados. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la manifestación, en especial los vecinos del Contralor quienes de manera furibunda recriminaron a los manifestantes. A todo el barrio le ayuda y vos querés, con eso todos los ciudadanos se oponen. ¿Qué le vas a decir vos? ¿Qué vas a decir? Le apoyamos 100%. ¿Por qué la apoyas, señora? Porque es un buen vecino. ¿Un buen vecino? Sí, señor. Y lo que pasó fuera de su barrio es eh, otra cosa. Se le involucran hechos de corrupción, dice. Escuchamos todo por la tele, pero no sabemos si es cierto. ¿Cuántos son los corruptos? Empezando de nuestro presidente, metiéndole a ese tal chillano en su, cabine, en su gabineta, ¿verdad? Por supuesto, es una persona que está ayudando, no solamente acá en esta zona, sino que todo está ayudando. En todos los barrios está ayudando. Pero no todos los vecinos demostraron su apoyo incondicional al Contralor General de la República. 24 horas trabaja 27 horas esa chica, ¿no? ¿Y cuántos profesionales ingenieros que se queman las pestañas no llegan a ganar esa plata, no? Y eso es pilfarrar la plata del Estado, ¿no? Del pueblo, ¿no? Que tiene que en salud, en cosas más interesantes, ¿no? Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.